രജനീഷ് ചന്ദ്രമോഹൻ ജെയിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഭഗവാൻ രജനീഷ് എന്നും പിന്നീട് ഓഷോ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാരതീയനായ ആത്മീയ ഗുരുവാണ് വിവാദമായി മാറിയ ഓഷോ രജനീഷ് മതാശ്രമങ്ങളുടെ ആത്മീയാചാര്യൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധനായ രജനീഷ് ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലുമായാണ് ജീവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം അല്പകാലം ഫിലോസഫി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ലൈംഗികതയിലൂടെ ആത്മീയതയുടെ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ള ഭാരതീയ താന്ത്രിക സങ്കല്പത്തിന്റെ ആധുനിക വക്താവ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രജനീഷ് എന്ന വെളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രമോഹൻ ജെയിൻ ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ കുച്ചുപാട ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു തുണി വ്യാപാരിയുടെ പതിനൊന്ന് മക്കളിൽ മൂത്തവനായി ജനിച്ചു ഏഴാം വയസ്സിൽ അപമൃത്യു സംഭവിക്കുമെന്ന് ജാതകത്തിൽ കണ്ടതിനാൽ ജാതകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തരൺപന്തി ജയിനുകളായിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏഴു വയസ്സ് വരെ മാതാമഹന്റെ പരിചരണത്തിലാണ് വളർത്തിയത് എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും ബഹുമാനവും ലഭിച്ചിരുന്ന മാതൃഗൃഹത്തിലെ താമസം തന്റെ വളർച്ചയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴു വയസ്സ് മുതൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച രജനീഷ് ഒരു അനുഗ്രഹീത വിദ്യാർത്ഥിയും യാഥാസ്ഥിതികരായ ജെയിൻ ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ വിപ്ലവകരമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച പ്രസംഗകനുമായിരുന്നു വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രമങ്ങളെ എതിർത്ത രജനീഷിന് തന്റെ പിതാമാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പിന്തുണയും ലഭിച്ചിരുന്നു തരുൺപന്തി ജെയിൻ സമുദായം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ജബൽപൂരിൽ നടത്തിയിരുന്ന സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ പൊതുവേദിയിൽ ആദ്യമായി പ്രസംഗിച്ചു മൗലിക ചിന്തകനായ രജനീഷിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതികരായ ജെയിനന്മാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിന് ശേഷം അവർ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കാതെയായി സാഗർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഡി എൻ ജെയിൻ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയഞ്ചിൽ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് റായ്പൂർ സംസ്കൃത കലാലയത്തിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വരെ ജബൽപൂർ സർവകലാശാലയിൽ തത്വശാസ്ത്ര പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ഭാരതമാകെ സഞ്ചരിക്കുകയും ആചാര്യ രജനീഷ് എന്ന പേരിൽ സമഷ്ടിവാദത്തെയും ഗാന്ധിയെയും വിമർശിച്ച് പലയിടത്തും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നൽകുകയും ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ധ്യാന പരമ്പരകൾക്ക് തുടക്കം കൊടുക്കുകയും ജീവനെ ഉത്ബുദ്ധമാക്കുന്ന മുന്നേറ്റമെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ജീവൻ ജാഗൃതി ആന്തോളൻ എന്ന സംഘടന രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ അധ്യാപന വൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഹൈന്ദവ നേതാക്കൾ ലൈംഗികക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ കാപട്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചത് അവരിൽ രോക്ഷമളവാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ നടന്ന രണ്ടാമത് ലോക ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിത മതങ്ങളെയും പൗരോഹിതത്തെയും വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഓഷോയുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് രൂപം നൽകുകയും മുംബൈയിൽ ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ അദ്ദേഹം താമസമാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് തുറസ്സായ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി ഒരു ശിഷ്യന് സന്യാസ ദീക്ഷ നൽകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനവ സന്യാസി സങ്കല്പത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ പരമ്പരാഗതമായി തപസ്സുകൾ ധരിച്ചിരുന്ന കാവ്യവസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ പരമ്പരാഗത സന്യാസികളുടെ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചുള്ള ജീവിതചര്യ പിന്തുടരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പത്തിന് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾക്ക് ശേഷം ഓഷോ മൂന്നര വർഷം നീണ്ട മൗനവ്രതത്തിലായി ഇതിനിടയിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് മുതലായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ കുറ്റം ചുമത്തുകയും അറസ്റ്റിന് മുൻപ് ഓഷോ ചികിത്സയ്ക്കെന്ന വ്യാജേന ഇന്ത്യ വിടുകയും ചെയ്തു ഇതേ സമയത്ത് പ്രമേഹം ശ്വാസമുട്ടൽ നടുവേദന തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു ഓഷോയുടെ അനുയായികൾ വാസ്കോ കൗണ്ടിയിൽ ഏകദേശം അറുപത് കോടി ഡോളർ മുടക്കി വാങ്ങിയ അറുപത്തിനാലായിരം ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള മേച്ചൽ പ്രദേശം നിയമപരമായി രജനീഷ്പുരം എന്ന നഗരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മധ്യത്തോടെ ഓഷോ അവിടെ എത്തുകയും അടുത്ത നാല് വർഷങ്ങൾ അവിടെ കഴിയുകയും ചെയ്തു ആത്മീയ ഗുരുവിന് ചേരാത്ത രീതിയിൽ ആഡംബര സമൃദ്ധിയിൽ രജനീഷ്പുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ഓഷോയ്ക്ക്
രാജ്യം വിട്ടുപോകാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ തടവിനു ശേഷം മോചിതനായി ഓഷോ പിന്നീട് ലോകമാകെ സഞ്ചരിച്ച് തന്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ തുടർന്നു ഇരുപതിലേറെ രാജ്യങ്ങൾ ഓഷോയ്ക്ക് സന്ദർശന അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഓഷോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിൽ പൂനെയിലെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഡിസംബറിൽ ഓഷോ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരി പത്തൊമ്പതിന് ഓഷോ അന്തരിച്ചു ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ തടവിൽ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അമേരിക്കൻ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് അണുപ്രസരണ ശേഷിയുള്ള ഏതോ വിഷവസ്തു നൽകിയെന്നും അത് താലിയം എന്ന രാസവസ്തുവാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഓഷോയുടെ ചിതാഭസ്മം പൂനെയിലെ ആശ്രമത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മാരക ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓഷോ ജനിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നിനും ജനുവരി പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിനുമിടയ്ക്ക് ഈ ലോകം സന്ദർശിക്കുക മാത്രം ചെയ